हेलो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू हसनास हन्ना हट ഒരു കിടിലൻ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയ വാഴയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീടിനോടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അയച്ചു തരാം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചീരിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഓരോ പീസും കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ലീവ്സ് ഉണങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിയൊന്നും പോവില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പീസസിനെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നീളമുള്ള പീസായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വാഴയിലയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കോപ്പർ വാരിൻ്റെ ചുറ്റിലും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിഞ്ഞു പോവും ബാക്കി വരുന്ന നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് വാഴയിൽ ഡബിളായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിൽ ചെറുതായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതുപോലെ ഇതും ഡബിളായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു റോൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ടായി പോയതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ പെറ്റലും ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഒരു പൂവിൻ്റെ വലുപ്പം വേണ്ടത് അത്രയും റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം റോളിങ് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്തത് ആറ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പീസസ് ആണ് നമ്മുടെ വാഴയിലയുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പെറ്റലും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ ഇതുപോലത്തെ നീളമുള്ള പീസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോളിങ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പൂവ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഓരോ പീസ് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ഒരു നൂലു കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ വലുപ്പം എത്രത്തോളം വേണോ അതുപോലെ പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ റോളിങ് റോളിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ ആറും റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് കിട്ടും അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉള്ളവർ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ
പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ